ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയ ടെൻത്ത് ബാച്ചിലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സി ബി എസ് ഇ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതുകൂടെ അപ്ലോഡ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി പഴയ ബാച്ച് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ റിസൾട്ട് ഉടനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വാല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലേറ്റ് ആവാത്തതിന് പ്രാവശ്യം റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ സി ബി എസ് ഇ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജോഗ്രഫിയിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് തുടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളൊരു ഗ്രേഡ് സിക്സ് മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പല ടോപ്പിക്കിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂ എന്ന് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ ഇയറിലെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ബുക്സുകൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അല്ല അത് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അത് മുന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്ത രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് വാനിഷിങ് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഈസി ആയ ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആ സ്റ്റാഗറിങ് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നൊരു ഫിഗർ ആണ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീ കവർ ഇൻ ദ കൺട്രി ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ലാക്കോളം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പേഴ്സനേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം ബൈഹാട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് മാൻഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് സർവേ നട കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ ദ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതല്ല ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഹവ് ഓവർ ദിസ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ എക്സെട്ര ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ചില ഏജൻസീസ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഫേർട്ടിന് റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കവർ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻട്രോട്ട ഇൻട്രോഷൻ കൊടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു ഇനി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം
വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് മേജർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹവ് അഫക്റ്റഡ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെയും അതുപോലെ ആ എൻഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് കാരണമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഓരോ റീസണായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡാമേജ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേസ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാരണം വരുന്നുണ്ട് അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ആൾസോ ദേ ക്ലിയർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഇനി വരുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോസസ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാരണം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ റീസൺ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ടു എക്സ്പാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ടു ക്ലിയർ സം ഫോറസ്റ്റ് അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹവ് ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വാസ് ക്ലിയർഡ് ഫോർ റിവർ വാലി പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാം തുടങ്ങാനും അതുപോലെ റിവർ വാലി പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ അത്തരം വലിയ മെഗാ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കീ വേർഡ് ഇതാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇനി ഈ ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ വരുന്നത് മൈനിങ് മാത്രമാണ് മൈനിങ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ബിഹൈൻഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദി ബക്സ ടൈഗർ റിസർവ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈസ് സീരിയസ്ലി ത്രെട്ടൺ ബൈ ദ ഓൺ ഗോയിങ് ഡോളമൈറ്റ് മൈനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് മൈനിങ്ങിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നൗ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാബിറ്റ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹണ്ടിങ് പോച്ചിങ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പോയിസണിങ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് അത് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ക് ടു ഡിക്ലൈൻ ഇന്ത്യാസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അത് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് അതുപോലെ അത് അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹാബിറ്റ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹണ്ടിങ് അറിയാം പോച്ചിങ് അറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റൊരു കോസ്റ്റായിട്ട് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു മെയിൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് അത് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് സോ ഈസ് ഓഫൺ സൈറ്റഡ് ആസ് ആസ് എ കോസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസ് അഡിഗ്രഡേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്